Alors, bonjour à toutes et tous, c'est le Portif Zen. Avant toute chose, je vous propose de lire l'avertissement qu'il y a ici, mais bon, pour résumer, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, hein, comme d'habitude, Investir Zen. Et puis sans plus attendre, on va passer au portefeuille. Alors, euh... Petite précision, je vous fais un bref rappel de la raison de ces vidéos-là, c'est que depuis, je crois, 2005, tous mes portefeuilles sont chez le même broker, qui est un broker qui n'est pas plugué sur la plateforme Prend Real Time. Et la plateforme Prend Real Time, moi je l'utilise tous les jours, le soir entre autres, et le matin avant les marchés, avant l'ouverture des marchés, pour faire mes plans, mes analyses, etc. Et puis bah, seulement après, je passe mes ordres, mais sur la, sur la plateforme de mon broker. Et bah, depuis quelques années, j'ai deux trois collègues qui m'en parlent, qui eux ont leur broker plugué sur Prend Real Time, et qui me disent « vas-y, essaye, c'est vraiment vraiment bien ». Euh, et euh, du coup, euh, bah, je me suis dit pourquoi pas. Alors plutôt que de euh, transférer mes portefeuilles euh, chez ce nouveau broker, euh, ça présente un risque, puisque pendant trois semaines, une à trois semaines je crois, il ne faut pas faire de mouvement sur le portefeuille, etc. C'est compliqué. Donc je voulais pas prendre ce risque-là, parce que si pendant ce temps-là les marchés s'écroulent, j'aimerais pouvoir sortir des valeurs sur lesquelles je suis, euh, et prendre mes gains, euh, euh, le cas échéant. Euh, donc je ne veux pas prendre ce risque-là, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un nouveau compte euh, bah, pour faire mes essais, etc., plugué directement sur la plateforme. Donc c'est un nouveau compte qui est ouvert chez eBay, qui est donc un broker qui peut se plugger sur la plateforme pour real time. Et ce que j'avais envie d'essayer, bah, c'est tous les ordres sur graphique, etc. Le passage d'ordre directement sur graphique. Donc euh, bah, c'est ce que je partage, ce que je vais partager avec vous euh, régulièrement. Alors, avant toute chose, bah, le CAC, euh, il fallait trouver une période un peu propice. Alors c'est pas la meilleure période, hein, je vous le cache pas, pour démarrer un portefeuille parce que bah, les marchés sont très nerveux, etc. Euh, on voit la taille des bougies qu'il y a là, hein. c'est pas du tout la taille des bougies qu'il y avait ici, hein. donc là c'est très très nerveux. Mais ceci dit, il y avait cette zone-là, cette zone pivot qui me semblait intéressante, et qu'on pouvait peut-être rebondir dessus, donc j'ai commencé à regarder en une heure, et en une heure on a eu cette journée-là, donc je crois que c'est la journée là ou la journée d'après, j'ai commencé à faire ma première entrée et y aller tranquillement pour monter le portefeuille en, avec une gestion du risque, aller en bon père de famille, tranquille et en prenant vraiment très peu de risques. Le but, c'est pas de faire de la performance ou d'exploser de, les scores, le but, c'est de monter un portefeuille tranquillement, mais surtout, le but, c'est de pouvoir tester les ordres sur graphique et euh, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir sur... Euh, la plateforme prend e-time que j'aime bien puisque j'utilise moi depuis euh, bah, je crois depuis 2005 aussi hein. pareil euh, j'avais mon broker d'un côté et la plateforme prend e-time de l'autre euh, pendant longtemps je l'utilisais en, en gratuit en données euh, fin de journée la plateforme prend e-time et puis euh, là il y a un, pff, je sais pas je dirais il y a peut-être 2-3 ans je suis passé en temps réel bah, parce que c'est vraiment confort euh, puis je fais de l'intraday aussi de temps en temps donc euh, ouais c'est vraiment confort donc bref euh, pour faire le tour des positions, je crois que la première position donc, que j'ai prise, c'est L'Oréal, euh, juste après que le CAC ait rebondi sur son support, là, sur son pivot. Euh, ce que je cherchais sur L'Oréal, on va peut-être la regarder en semaine d'abord. Voilà. Hop, là, il y a une grosse baisse de... Euh, je sais plus combien de pourcents, on va regarder vite fait. Hein. Allez, 30%. Et puis, on voit qu'on a un retournement de tendance. Je ne voulais pas prendre de risques, etc. Et puis là, on est sorti de cette zone-là. Et puis derrière, on a eu une belle zone de congestion. Donc ce que je voulais jouer, c'était la sortie de cette zone de congestion. Donc en journalier, on avait cette oblique baissière-là. Je suis rentré juste avant la cassure de cette oblique. On va regarder sur le 1 heure. J'ai mis un stop qui peut épouser le, la volatilité qu'il y avait en cours. Donc on peut se passer tranquille. Même derrière, il y a eu le pullback. On peut se passer tranquille. Et puis une fois que c'est parti là, j'ai remonté mon stop. Ça, c'est bien. Euh, je ne l'ai pas enregistré mais il faudrait que je le fasse pour les prochaines valeurs où je changerai le stop, je l'enregistrerai j'ai eu juste à faire glisser le, la petite réglette qu'il y a là et hop j'ai mis mon stop directement sur le truc sur le graphe, ça c'est bien 
D'ailleurs, sur les infos qu'on nous donne, le nombre de titres, alors donc là j'ai 6 titres, c'est L'Oréal, à 377,45, c'est mon cours d'entrée, et j'ai mis mon stop quasiment dessus. Euh, donc si je suis tapé, je perds 30 centimes. <rire> Autant dire rien, donc celle-ci de position, elle est tranquille. Vous voyez que j'avais tracé, ce que je voulais jouer également, c'était la cassure de ce dernier plus haut qui pourrait faire support après. Donc derrière, il est possible qu'on passe et qu'on vienne prendre un pied dessus avant de repartir. Et puis bah, le but, c'est de la garder après celle-ci long terme. Donc les quelques valeurs que j'ai rentrées au début du portefeuille, c'est des valeurs, ce pas forcément des foudres de guerre, c'est pas des valeurs ultra rapides, hein, mais c'est des valeurs qui vont pouvoir avoir une tendance long terme haussière, qui vont apporter des gains régulièrement. Et je vais utiliser ces gains latents pour pouvoir prendre du nouveau risque, pour prendre des nouveaux titres, etc. derrière, etc. Donc voilà, stratégie tout simple, hein, toute bête. Alors ça correspond en rien à ce que je fais sur mes autres portefeuilles, etc. Parce que mes autres portefeuilles, j'ai déjà des lignes, etc. J'ai déjà des plus-values latentes importantes. Euh, et puis, comme je vous le disais, le but, voilà, c'est de pouvoir tester euh, tout ce qui est euh, passage d'ordre graphique sur la plateforme. Donc voilà, euh, tiens, pendant que j'y suis, on peut modifier les quantités ici. Donc mon stop là, il est sur 6, 6 titres, ce qui est donc les 6 titres que j'ai en, en portefeuille. Mais si je veux le segmenter en deux, je peux mettre que 3 titres et puis ben, je passerai un nouveau stop. Ah, un truc qui est pas mal, vous voyez, quand je passe ici, il me met ajouter limite, donc je peux mettre un tech profit. Mais surtout, si j'ai pas passé de stop au début, en dessous, il m'affiche euh, 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 ajouter stop. Et donc c'est pas mal, c'est un bon rappel pour pouvoir mettre un stop si on a oublié de le faire. Donc voilà pour l'Oréal, rien de spécial à dire là-dessus. Et puis ben, j'ai attendu quelques jours qu'elle fasse quelques profits. Euh, entre temps, je crois que j'en ai pris une, je me suis fait taper break-even, c'était... Je crois de mémoire, c'est BE, semi-conducteur, un truc comme ça. Euh... Donc j'ai attendu tranquillement que L'Oréal me fasse des profits pour pouvoir reprendre du risque, etc. Et puis après, quand j'ai eu du risque, j'ai pris Kering. Kering, ce qui m'intéressait, pareil, c'est à peu près le même cas de figure. Hein. Euh, très forte baisse, puisque c'est une baisse de 44%, 45% à la louche. Puis derrière, on a eu un retournement de tendance. Donc on est sorti de cette zone-là. Et puis derrière, congestion. Donc je voulais jouer la sortie de congestion, qui ne s'est pas encore faite hein, d'ailleurs, mais je voulais anticiper un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une oblique baissière là. Anticiper l'oblique, donc je suis allé sur du 1 heure. Et voilà, quand il y a eu ce gap là de rupture, j'ai attendu tranquillement euh, en 5 minutes. Euh, c'était quand Hop, c'était là. Voilà, qu'on ait un pullback, etc. J'avais mon stop en dessous, donc le pullback, ça n'a pas posé de problème. Et puis, euh, derrière, ça a cassé l'oblique. Alors ça y va tranquillement, pour l'instant, c'est pas un truc de violent de chez violent. Mais Kering, pour l'instant, j'ai 2% de marge tranquille, ça fait 22 euros de plus-value latente. Donc voilà, euh, et puis j'ai attendu encore un peu, et puis là, aujourd'hui, ce matin, j'ai eu trois entrées qui sont déclenchées, qui sont donc Adyen, euh, ici, pareil, on va jouer, on va l'anticiper légèrement, la cassure de, de l'oblique qu'on a ici, sur du journalier. Pourquoi Adyen Parce qu'en semaine, voilà, on voit qu'il y a un support qui a tenu pas mal, une fois que j'ai vu qu'il a bien tenu, euh, je voulais effectivement le mouvement qu'il y avait là donc on a eu cette opportunité là de rentrer en une heure ici sur la cassure de l'oblique là donc voilà tranquille là le stop il est pas sur mon cours d'entrée mais pas loin on risque 4,20 euros là dessus c'est pas c'est pas de la grosse perte si je me fais taper et puis euh, donc voilà il ya sm également qui a été déclenché ce matin euh, pareil le stop il est pas loin et, euh, le risque c'est 6,20 euros 6,50 euros ça c'est pas mal hein, je l'avais pas chez mon broker ça je trouve ça vraiment pas mal savoir combien je risque en valeur absolue sur chacune des positions c'est plutôt pas mal ça permet de calculer vite fait où on en est sur l'intégralité du portefeuille et euh, de réajuster les stops si besoin prendre des nouvelles positions si on court plus aucun risque et qu'on a des plus values latentes etc et troisième entrée c'était vers qui s'est fait ici, le stop pour l'instant il est là, euh, je vais pas le remonter tout de suite, mais vous voyez si je voulais le faire remonter, il suffisait que je fasse glisser ça, puis je le remonte régulièrement, et ça m'indique en temps réel combien je risque en euros, alors là c'est 9,12€, hein. donc je vais pas m'amuser à le remonter hein. pour risquer moins, c'est pas grand chose là, 9 euros. donc voilà sur intégralité je dois risquer hein, 9, 6, 7, on va faire 16, 20, allez à la louche on risque 20 euros, puisqu'après les autres positions sont... Euh, 
protéger. Une dont j'ai pas parlé, c'est une position plus court terme, puisque je pouvais prendre du risque hier. Ce que j'ai fait, c'est que on a AVT, Avenir Télécom, on avait cette belle, belle oblique baissière là, et puis cette belle congestion. Sur la cassure de ce niveau-là, je suis rentré, on le voit. Alors en bleu ici, ma première entrée est là. Ce qui est pas mal, ça c'est pas mal aussi. Euh, donc j'ai fait deux entrées dessus, et ben, on voit les niveaux des deux entrées, ça c'est celle d'aujourd'hui. Et on voit les niveaux des deux entrées. Pourquoi en deux fois Parce que euh, le spread étant important sur AVT, etc., si je veux respecter mon risque, ça fait des positions petites. Alors euh, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les pyramider tout simplement. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc là, on voit mes entrées. Euh, et puis, euh, sur la première entrée, entrée je m'étais mis break-even assez rapidement. Je ne sais pas si on voit bien sur le 5 minutes. Dans le 5 minutes, il est assez euh, disparate. Euh, je me suis mis break-even rapidement. Et puis là, ce matin, j'ai vu que sur la journée d'hier, vraiment, ça, ça poussait sur ce niveau-là, qui faisait résistance, qui était le même qu'ici. Donc quand c'est passé, j'ai pyramidé. Et puis j'ai mis mon stop global sur euh, pff, ni plus ni moins que le PRU moyen, je ne me suis pas embêté, hein, euh, qui est donc euh, ici. Le risque total, c'est 41 centimes. Donc là, on va laisser courir tranquille. Euh, si je me fais taper, bah, je me fais taper, c'est pas grave, etc. Euh, grosso modo, tout ce que j'ai là, je vais laisser courir tranquille pour voir si ça génère du gain. Et puis si ça génère du gain latent, bah, je prendrai de un peu plus de risque sur d'autres positions, etc. On, on, bon, on fera le portefeuille comme ça, hein, tranquillement. Euh, de temps en temps, je ferai de l'intraday. Pourquoi faire de l'intraday là-dessus, sur celui-ci aussi euh, bah Parce que ça me permet de tester plus souvent le, les ordres, les ordres limites, etc. Puis il y a des scénarios avec le multi-target et stop. Ça, j'ai très envie. Par exemple, je me suis créé un petit scénario que j'ai envie de tester où je peux mettre faire une entrée avec deux stops, et chacun de ces stops, c'est 50% de mon risque total que je souhaite. C'est-à-dire, je définis un risque total sur mon capital, par exemple, euh, je sais pas, 0,25%, euh, ou 0,5%, tiens, on va faire 0,5%, et du coup, mes deux stops, pour chacun des stops, il va calculer le nombre de titres qu'il faut pour respecter 0,25% du risque total. Donc, je vais avoir 0,25 plus 0,25, qui fait 0,5% de mon capital total. C'est vachement bien, ça évite de calculer. Moi, je fais tous les calculs, j'allais dire à la main, non, j'ai mes scripts qui me le font habituellement, mais euh, là, c'est direct sur le graphique, euh, hop, je mets mon entrée, je mets mes deux stops, et puis voilà, ça calcule automatiquement, ça je vais tester, ça va être vachement bien. Je vais tester aussi des scénarios avec des, par exemple, un tech profit à deux fois mon risque sur la moitié de ma position, et puis après, le reste, je laisse courir, etc. Euh, ça, c'est tout ce qu'on a euh, ici, dans les multi-TS, alors euh, on fera une autre vidéo où on regardera en détail. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que ici on a quantité et quantité auto. Quantité auto, je le mets directement en fonction d'un risque sur le portefeuille que je veux, maximum 0,5% par exemple, ou 0,25% ou 1%, à vous gérer comment vous voulez. Euh, et puis ici, j'ai simplifié parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais moi je n'ai pas besoin de tout pour l'instant. Enfin, je suppose en tout, en tout cas, je vais découvrir au fur et à mesure, puis je vous partagerai mes découvertes au fur et à mesure. Euh, ici, on a euh, donc le calcul de la taille de position en fonction du risque sur portefeuille avec un cours d'entrée et un stop loss que je mets directement sur le graphe comme c'est fait ici là ça aussi j'ai bien envie de tester ça a l'air pas mal j'ai pas encore regardé comment ça pouvait fonctionner c'est un déclenchement un ordre de déclenchement par exemple à l'achat sur cassure d'oblique alors là j'ai tracé cette oblique là j'aurais pu mettre un ordre sur cassure d'oblique donc j'aurais été déclenché ici alors je sais pas s'il faut tracer l'oblique avant ou si... Euh... Enfin bref, j'en sais rien. On verra ça en détail. Et ici j'ai des stop suivers. J'ai vu qu'il y a au moins 4-5 types de stop suivers en fonction du pourcentage qu'on souhaite conserver, en fonction de... du risque sur portefeuille, en fonction du montant. On peut mettre un montant fixe qu'on veut conserver. Je sais pas par exemple si je veux conserver. Et là, pour l'instant, j'ai 73 euros là-dessus. Je pourrais mettre un stop suiver qui me conserve, qui me conserve quoi qu'il arrive, euh, par exemple 50 euros de gains, quoi qu'il arrive. Euh, J'ai vu qu'on pouvait pas faire pas mal de trucs comme ça, donc je détaillerai dans les vidéos suivantes, etc. Euh, 
Euh, et puis ça aussi c'est pas mal, il y a tous les ordres en attente, donc ça c'est les stops hein, principalement. Euh, voilà, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo là, hein. pour l'instant il y a ça qui tient, on va laisser faire sa vie. De euh, toute manière le risque total, je, je l'ai fait tout à l'heure de tête, c'était quoi Je voulais faire avec vous, c'est à peu près 20 euros sur la totalité du portefeuille, c'est rien. Donc on va laisser faire, d'autant plus que là le CAC est sur un passage un peu... Euh, un peu critique, on va laisser faire de manière à ce que si tout chute, eh ben je me ferai taper mes, mes stop break even ou mes stop tout court et au pire des cas je perds 20%. Et puis ça se trouve il y a des valeurs qui resteront encore euh, en place, genre L'Oréal, Kering, j'aimerais bien qu'elle reste parce que c'est des potentiels long terme. Donc c'est sur celle-ci que je vais m'appuyer pour euh, assurer mes prises de risque par exemple. Euh, et puis bah voilà quoi grosso modo hein. euh, si vous souhaitez voir bah, les prochaines vidéos que je ferai bah, n'hésitez pas hein, vous abonner à cette chaîne et puis bah je vous dis à bientôt